Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Red Dead Redemption 2 a dneska budeme samozřejmě pokračovat v příběhové lince tadyhle s cizincem. Nicméně v minulém díle jsme byli teda na té lodi, kde jsme hráli pokr, vyhráli jsme teda nějaký prachy a následně jsme to tam trošku vyloupili, nicméně samozřejmě, jakož to byl plán trolínyho, tak se to trošičku zvrtlo, pár lidí jsme tam postříleli, nicméně v pohodě. Nic se nejde. Takže pak jdeme samozřejmě pokračovat. Máme tady cizince, se kterým se teda máme pokecat. Oh, to be clear, he, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, uh, well, I mean to say, uh, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rain's Fall, a great chief, and his son, Eagle Flats. Gentlemen, yeah, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. As my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties. And those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed three years ago. This will lead to war. No, my son, you will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's a bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. <laughs> and even more obviously, I would be useless. <clears throat> Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but... I'm a working man, I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. Mm -hmm. <laughs> There's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the Senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. No. We must try everything. Come along. Hello. Mr. Miller, the counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Yeah. Okay, I'm going to set up the letitim orlem. And I'm going to set up the... No. Uh... Nebo se s ním nemáme setkávat teďka? Hmm. Ok, tak zahrneme se, nevadí. Máme koně zase. Come on now, boy. 
Takže samozřejmě teď momentálně potřebuji vyřídit záležitosti tady ve městě, takže teď momentálně asi nemají čas samozřejmě se se mnou setkat, takže počkáme, když se nám ten quest samozřejmě aktivuje. Každopádně poběžíme teď do tábora a máme tam jiný quest, takže úplně v pohodě. Tak jdeme si tady popicat. Hey, do, Mrs. Adler. How are you? Been quite a journey since I, well, since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. Oh, Lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise's mayor's house. <laughs> if he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. Yeah. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. <laughs> I ain't never robbed in a city before. Yeah, well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. What is that? What the hell have they done to me? Look, they're in the tree line. Everybody take cover! <laughs> or Disco Boys are coming! Damn door! 
one, I got this. Get these windows covered quickly. John, you take the windows over there. Charles, you take the side doors there. Arthur, you take the windows in the back. Go! Is everyone accounted for? I think. Hey! I said, is everyone accounted for? I don't know. I think. Let's burn this place to the ground. I gotta go help him. Cover me! This is Adler! Okay? I think so. Except for Karen here. Uh, poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Comb O'Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. He saved my life, and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Yeah, okay. Mom, the doll, she missed it all. Tak, a co tady máme se teda setkat s dačem u, těch, u tý tramvaje a já tady zase potom máme se setkat s tím letícím orlem. Chceme teďka teda zase do města. To, 
To je asi jako jedna z věcí, která mě více jako moc nebaví, musím říct, jako je na tom Red Dead Redemption 2, že chybí mi tady docela ten fast travel. Ono opravdu v takových velkých RPG by měl být a je opravdu docela na, na nic, když tady není. Protože pak musíte všude cestovat, jako by tohle, že jo, nemůžete se fast travelnout. Chápu samozřejmě třeba jako na začátku, že tam ten fast travel není, ale v pozdějších fázích by se třeba mělo jako by objevit, obzvlášť v takovýchhle velkých světech. Ale je to jako by zvláštní, protože ne u každé hry mi třeba vadí jako by takhle projíždět, ale tadyhle mi to přijde, že ta hra je moc ukecaná a není tam tolik akce, kolik by se dalo z toho vytěžit. V rámci toho příběhu samozřejmě. Ale je to prostě takový to. Dneska začít jakoby novou misi, máme skoro 20 minutový video a nevím jestli tu misi za 10 minut jakoby stihneme, no, uvidíme. Samozřejmě zase to nechci ukončovat po, po 15 minutách, jako samozřejmě to ne, ale... Dače zamčenej teďka. Nepřišlo, že jsem ho viděl, jak tam utíká, ale... Ať. Carry on's over, cut it out. Nemůžeme to dělat tu tu misi i šiš mariatele. Bože. No nic, no. Tak se vydáme teda asi sem. Ale to nám vyjde akorát tak maximální cesta, takže... Takže teďka to bude jenom taký nudný prostě ježdění. A... Jsme vlastně dojeli k tomu letícímu orlovi. Vidíme, jak vyjedu z města, to my se jsme zase znovu odpovědeli. Jak samozřejmě, dámy a pánové, pokud jako nechcete sledovat takový tu jízdu jenom tak jako celkově, tak samozřejmě chápu. Krátku. Každopádně samozřejmě vám děkuji za. Vání, jak říkám, teďka už to bude. Jo, to říkám přesně. Pojedete dál a zase vám tam se aktivuje. Prostě. Jo, to jsou opravdu jako věci, které mě na, tý, na tom Red Dead Redemption jako docela štvou, že prostě ty lidi za prvý se vám pletou před toho koně. Absolutně vůbec jako. A vy k tomu ještě potom získáváte takovéhle postihy, že musíte furt někam odjíždět, abyste mohli pokračovat a tak dále a tak dále. Jako je to takový 
neohrabaný strašně, on hodně jako neohrabaný občas to ovládání toho koně, takhle na volno je to třeba v pohodě, ale ve chvíli, kdy vlastně vy o, vlastně jedete za nějakým NPCčkem, tak je to fakt děsný. Je to fakt děsný. No, myslím si, že jako asi nebudeme pokračovat dneska, protože máme už 20 minut samozřejmě, to prostě... Uf, tady. Když mě zajdem tady zaplatit aspoň nějaký ty... ...uplatky, ať na nás není vypsaná ta odměna. Uh, Uf, 700 za všechno. No nic dáme pánové, každopádně už to tady ukončím dneska, jak říkám, nemá smysl úplně teďka začínat novou misi, právě zase kvůli to těto mýmu ukládání, takže ukončíme to tady dneska, takže já vám tady děkuju za sledování dnešního videa, doufám, že se vám video líbilo. Like a komentář samozřejmě mě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapojte rád odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak nevnikne žádný nově vydaný video a my se uvidíme teda u dalšího videa ze hry Red Dead Redemption 2 opět zítra odpoledne. Ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.